其实这种病很常见，不算什么。但遗憾的是，绝大多数人都以为这只是自己的性格缺陷，而不是疾病。医生还跟我说，我已经属于非常严重那种了，甚至到了一种抑郁症的前兆。你是不是跑题了？我们做商业，不用打苦情牌吧？这就是为什么我把复合当做我的事业。自私一点来讲，我需要和别人打交道，我需要把自己放在阳光之下，我需要看到人与人之间亲密的关系。我的病人需要我治愈，同时。我自己更需要被治愈。很好，那既然你承认你自己都深陷泥潭，作为复合大师，你有什么资格替别人治病呢？复合大师，大师二字，确实只是商业的噱头。如果一定要比喻的话。我们不是药到病除的医生，我们是同病相怜的病友。人的感情难道不是同样吗？如果我们所有人都讳疾忌医，害怕看病的话，那么那些不再健康的感情，我们就这样眼睁睁看着它破碎吗？陪伴和倾听，是我们治疗病人最好的方法。太可笑了，完全是你自己在自说自话。庞伟案只是我们的成功案例之一。如果有人对我们的数据心存疑虑，我们欢迎大家来到我的事务所进行调查和审核。当然，这一切都要在保护当事人隐私的前提下。同时，我们也欢迎社会各界的舆论对我们进行监督。我会去调查，如果我错了，我会给贵团队认错。在新闻发布会之前，我的团队问了我一个问题。他们说：“老大，发布会结束的时候，我们的结束语是比翼双飞呢，还是白头偕老呢？”其实这个问题对别人来说再简单不过了，但是在我看来，它太可怕。我想了整整半个小时都没想出来，头都快炸了。但直到我上台的那一刻起，我突然间豁然开朗。我认为，这个世界上最完美的爱情，就是在白头偕老的同时，也能比翼双飞。就是我们复合大师最高的理想。
到底想干嘛？都过去这么多年了，你还那么恨我、讨厌我？你太高估你在我心目中的地位了，你以为我在心里还设一佛龛，天天拜你？啊？你不会整个小人天天扎我吧？怎么会有这么自作多情的人？为你做个小人，我都觉得浪费手工。我早就把你忘了。你要真忘了我，你就不会来这儿跟我说这些。你不是要出国吗？怎么没走啊？我还以为再见着您，就已经是归国华侨了呢。本来要走的，后来赶上我爸心脏病，看我妈那样，我也不能把她留在国内。对对对，你多孝顺呀！我怎么能忘了呢？那么善解人意，什么事都替别人着想。我只是没想到。事隔这么久，在网上见到你，还是替别人解决情感问题。复合大师，风云人物。哎，问您一下，你们这个组织是居委会下属的吗？你这嘴一点都没变，跟刀子似的，而且还不是普通的刀，瑞士军刀带分叉。我这瑞士军刀对开你这罐肉罐头没兴趣。再见。都过去这么长时间了。是，我承认我那个时候不懂事，年少无知，我伤害了你，尤其是那次。可是咱们不都长大了，都成长了，我们能不能用我们的智慧，去跨越那些我们曾经的不愉快 ？OK？ 天哪，复合大师，您现在是进入工作状态，开始给我洗脑了是吗？妈呀，太荣幸了！只不过我把我们以前那段感情早就埋葬。我还有事儿，我先走结束二十四小时之内，复合大师再次进入热搜前五。百分之七十三的网友在短短的发言里感受到了正能量，而且后台显示，我们的粉丝在以每分钟五十加的速度不断的向上递增。漂亮！而且就在三分钟前，唯唯粉丝会的会长还在微博上发表了长篇微博，向我们复合大师表示真挚的建议。老金也发来了新一轮的合同，还催促我们赶快签字盖章，好给我们打钱。总而言之。我们赢了！耶！耶！耶！耶！呜呼！耶！呜！呜呼！怎么了？恩公，恭喜你啊！哎。我告诉你，园区那么大，我给你支一招吧，乖啊！你看哪家公司门口呢有喂猫的盆子，你就去哪个公司。那样的公司呢，它收纳野猫和无业游民，我们这儿没有。我今天不是来应聘的，那你来干嘛？我是客户。你要复合谁呀、啊？我还有我爸。你爸的身份证为什么会在你这儿？我偷来的。他要停掉我的信用卡，那我就麻烦了。你跟你爸什么问题啊？他是我大学毕业之后也不找工作，整天不务正业，游手好闲，天天追庞美。本来呢，眼不见为净，谁知道庞美最近天天上头条啊？
，有几个新闻里面他看见了我的脸，他就疯了，他要收回我的房子，让我露宿街头。你妈呢？她什么态度？我妈在美国呢，她倒是挺理解我的。她跟我说，我在美国学习的那个专业，在中国不好就业呀。她说实在不行，还是让我回美国。你还留过学？我高中就在美国念的，我惨了。OK OK， 所以你家里就你和你爸？不，家里面只有我一个人。我爸呢，中国、美国他两地跑，一周我们俩只见一次，提高效率，节省时间，怎么样？你对我成长背景还有我的个人经历已经了解差不多了吧？是这样啊，我们的工作流程呢是要先审核客户给我们提供的信息，如果准确无误的话。我们会做一个判断，最后给你一个答复。欢迎评估。老高，注意，换了个新头型，嗯，真漂亮。四爷，呃，最近一段时间干得不错，很有成绩。刚才领导特意对我们提出了表扬，说我们的报纸销量直线上升。嗯。当然了，对你来说，还有一个更好的消息。哟，这么巧啊！我也有一好消息。那呃，您先来，您先来。那那我先说啊。经上级领导研究特批，从即日起，你就是我们报社娱乐版的主编。哇，真的？那还有假吗？周一啊，可不要骄傲。这些年你的成长。离不开报社对你的细心培养，当然，还有我对你的慧眼识珠。是是是是是，合着反正就没我什么事儿那怎么可能呢？<笑>娱乐版的主编啊，这担子可不轻啊。现在外边那说什么的都有，议论纷纷的。当然我也没客气，坚决彻底压下去。哎，你你刚才，刚才你说说什么？啊。我也没什么事儿，我今天来啊，就是找您辞个职。这四 S 店是你爸的？对啊，他还有两家连锁，不过都交给别人打理了。他平时呢都在这个店。你有朋友要买车呢，就提我的名字。我的脸就是最高级别的 VIP， 随便选啊。默默，你来这儿干什么呀？我带我朋友来买车啊，怎么了？也有错？介绍一下，这是我朋友李顿，这个是我爸，跟你说过的。哦，叔叔你好。买车啊？啊，这不想过来看看今年有没有什么新款吗？啊，哎，来，这款车不错，这款车非常实用，是瑞纳升级版悦纳，啊，这个车的外观、内饰、配置啊都做了升级，来，你可以试试，哎，好，你想商用还是家用啊？什么情况？什么意思你？我一带我朋友来看车，你让我找工作，你让我在外面还混不混了？我这不为你好吗？你整天粉丝会、旁委、旁委、粉丝会的，那我花那么多钱送你去美国念书，我能不跟你急吗？我不是跟你说了，我已经退出旁委粉丝会了，旁委已经退出江湖了吗？你怎么还在说呀？可你整天晃来晃去，晃来晃去，没个正形的。啊，说到底啊，都是我还有你妈把你给惯的。救救我！你快，你快跟我爸说说，我是不是在很努力的找工作？我是不是在用生命找工作？嗯、啊，是，叔叔，周末最近啊，一直在思考人生，痛改前非。所谓病来如山倒，病去如抽丝，你得给他一段时间适应。我怎么听着你在骂我？那行，我看着你庞然的面子上，我给你三天时间
，三天找不着工作，那我就收房断供。三天不行，太短了。他病情这么严重，怎么也得三个月呀。那行，那就三个月啊。但是我我我有个条件，你就得把你那个那个什么信用卡给我拿出来，现在就交出来。我凭什么要交出来呀？你当初给我这张卡的时候，你跟我说什么来着？哎，你跟我说的是你让我随便刷，不会有任何的理由把我的卡收回去的。我不管，你要不然就三天，三天找不着工作，我去银行把你的卡停了。的良品铺子零食，请慢用。我看这个叫周末的丫头不简单，怎么叫？漂亮极，你想，蜜白燕片，鲜什么不计薪水，可以随时加满，这样的，他不图财，他必图色呀。以我的第六感。这个周末，应该是老大新交的女朋友，不能吧？行行行，我就觉得人叶子说的有道理，因为什么呢？李端我太了解他了啊，他他可不像我，我是属于那种立场坚定，坐怀不乱的。你可拉倒吧，你坐怀不乱，真坐你回来你能不乱吗？叶子，这世界上专情的只有我一个，其他都绝迹了。你俩都拉倒吧。你俩加在一起的情商，都斗不过那个小丫头的骗子。斗他干嘛呀？我就斗你，每天逗你笑。哎呀，算算我了。哎呀，咱别把话说那么早。你们看吧，等周末来上班了，你再看他。就你，不是老包，你怎么就那么确定周末能来他事务所上班？智商，你有吗？我不信。不信。那咱俩赌，行，嗯，赌上了，请喝咖啡。这样吧，一个礼拜宵夜，我晚上睡得早，咱就赌一个礼拜的早餐吧。哎呀，你们俩都太俗了，咱要赌就赌一个精神上折磨的，怎么样？快说说，好期待呀！谁要是输了，下次来这个地方的时候，就不许和我说话。我家暴。不许和所有人说话 ，OK？ 耶、yeah. 耶、yeah. yeah. ！南宫，南宫，你慢点走好不好？南宫，你不许走了！我让你来帮我复合的，啊！结果你一走了之了，这叫什么事儿？我爸现在越来越生气了，三天之后要把我扫地出门了，你就不准备管管我吗？我怎么管你啊？你让我去你公司工作啊？这样的话，我既有了一份工作，我爸也不停我的信用卡了，然后还能付你报酬了，岂不是三全其美吗？咱们俩签约了吗？没有啊。咱们俩没签约，我们之间就不存在任何法律上的契约关系，所以你不用付我任何的报酬。可是你已经为我工作了，我付你报酬是天经地义的事儿。啊，我为了让你付我报酬，我还得让你来我工作室工作是吗？付报酬这件事儿是小，可是我扫地出门这件事儿是大事儿。你说我三天之后我信用卡也没了，是不是我也无家可归了？我得多可怜呀！从头到尾我就只看出一件事儿：你爸爸为了你什么事儿都愿意做。如果你露宿街头的话，你爸甚至可以陪你唱一出二人转。
把他公司给收购了不就行了吗？你破公司值多少钱呢？一百个、两百个？你能不能别拼命的钱钱捡呢？如果钱真的能解决所有的问题，那你跟我姐不至于闹成这样。其实我和你妈不是一定要你找一份工作不可啊，我们就希望你能够快快乐乐的，高高兴兴的过一辈子，啊，玩腻了，你随时回来，这这这儿永远都欢迎你。如果你不喜欢在爸这儿工作，你想找其他工作也行，我给你想办法。那你，你为什么非要找那个什么复合大师不可呢？其实吧，其实我想去工作呢，就是因为我想去学习。然后呢，我想复合你跟我姐，让你们俩重归于好呀。那我倒是有主意。人呐，都有弱点。妈，爸，我回来了。妈，爸。亲爱的儿子，当你看到这封信的时候，我和你妈妈已经出国了，没有告诉你。一方面是因为你最近忙，回来的少；更重要的是，我们俩实在不知道面对面的时候该怎么跟你说出口，因为我们俩正式协议离婚了。你千万别多想，因为我们一生在一起，并不幸福，而此刻。我们俩对彼此反而前所未有的宽容，我们再也没有吵过架。这次的游轮环游世界，就算是我们的离婚蜜月游吧。谢谢你那位分手大师，帮我们走出了自己的困境。永远爱你的，爸爸，妈妈。叔叔阿姨把离婚挂在嘴边太久，不知道经过一辈子的吵闹，他们早就是世界上最合适对方的人。离婚了，反而会让他们看清彼此的可贵。可惜我要提前离开了，他们未来的故事，我很期待。你怎么又来了？我说了多少回了，你别，别站着呀！来来来，里边请。嘿，这什么呀？好吃的，进来吧。还有人啊？这是我从苏宁易购上订的，两个小时前从现在就已经到。这里面都是吃吃喝喝的，你们随便吃。吃完了之后给我打电话，想要多少有多少，我随时给你们订。真的吗？嗯苏宁易购，祝各位大师每天工作开心愉快。谢谢啊，谢谢。你也太客气了吧，拿这么多，这儿也没地方放，不行就
搁我家，我帮你存着。是，美的你。喜欢什么随便拿。我先拿。不干张。哎，我听说你喜欢做一些手工玩意儿是吧？<笑>我呀，托我爸从美国带来一个小东西。别看东西不大，可是馅料很难找的。这什么是？哇、哦，我我这，哎，这是美国冷钢产的笔刀，这这是根本买不到，这都停产了。你先给我看。我说，亲爱的小妹妹，现在还没到过春节呢，您就开始发年货了。嗨，我不是第一次来的时候空着手吗？我这不这回来呢，就给大家送点礼物来，表达一下我的心意。懂事儿，我这儿呢有一个小包包，我从国外买的，可是限量版哦。喜欢吗？送给你。哇塞，这个包应该好几万的吧？这个我不能要。哎，这个包啊，主要是呢很难买得到，我放在家里面呢也是落灰，所以呢你就行行好，听我说一下吧。是是是，这我真的不能要，太不合适了，太不合适。好看。合适，特别合适。我就知道了。你们这儿还缺什么呀？空调、洗衣机、冰箱，还有空气净化器。想要什么随时说，我只要下个单，两个小时之后就能送到这儿。瞧瞧，瞧瞧，哎，你瞧人家，出门可比老金阔绰啊！可是阔绰，人爸是开四 S 店的，现在没一个亿能开四 S 店吗？姐，嗯，这么说你是亿万身家了？这些啊都不重要，只要你们让我在复合事务所能够上班，你们想要什么，随时跟我说，应有尽有，想要多少有多少。我马上把办公桌给你收拾好。<笑>你喝什么口味的咖啡？以后你就坐我旁边了。<笑>先来一个卡布奇诺。拿<笑>谢谢。嗯，好吃。你怎么漏了？恩公早上好啊。干嘛呀、啊？这是。我来办入职手续。啊，入职手续？谁批准了？他们全票通过。怎么回事，教授？不知道，我没投票啊。啊，是这样的，他们说可以用投票的方式同意我在这里工作。正说着这个，你就进来了。是这样吗，叶子？啊，当然是了。那咱们现在就投个票吧，好吧？少数服从多数，同意周末来咱们公司的请举手。我看到了，全票否决，你还有什么好说的？我没什么可说，我明天再来。等一下，把东西带走。不用了，就当做给你们的服务费吧。你要是不把东西都拿走的话，今天就别想入职了。你说什么？没听清楚啊！一会儿到叶子那办理入职手续去啊！你是说我今天就能入职了吗<咳>？那个什么，那个你对工资和奖金没有什么特殊要求吗？没有没有，我没有任何的要求。我呢是真心想过来跟您学习的，我给你钱也行，恩公。哎，工作关系，今后别总把恩公挂嘴边，换个称呼行不行？段段。赶紧赶紧把东西都拿走 ！Yes sir。哎，不好意思啊，不是，给他。对对对对对对对对。哎哎哎，这这这这是我的，实在对不住了啊。你惩罚我们啊，没问题，但是你没必要用这种方式来惩罚自己啊。他应聘的时候态度积极。而且在我们拒绝他、冷漠他的时候，他依然能百折不挠。这就是我们复合大师最需要的职业精神，知道吗？很撩人
，别帮他。小小年纪就开始学会收买人心，自己来。景晨的，要不留两盒，把那都都拿走。小姑娘，我就变成没人疼没人爱的老姑娘了。胡说！你在我心中是最年轻、最美的，我永远疼爱你。闭嘴！你闭嘴，叶子。我让你闭嘴！不是你懂不懂事？人家叶子心情不好。咱俩谁不懂事啊？你忘了上回咱们在这儿说，如果周末进了事务所，今天来这儿，不要和任何人说话。你能不能讲点诚信？有这事吗？耶、yeah. yeah. ！服务员，你好。这个牛肉干、猪肉脯来三包，这果仁呢来三盒，那个新品啊来三袋，不用上来啊，放前台，一会儿我走的时候打包。嗯，好的。啊，他买单。啊，嗯嗯嗯嗯，行不？你买单。我知道你也有钱。大姨，他说你在他心中挺好的。哎，今天他这一句话连起来啊，就是他有钱能搞定你。不是你会翻译吗？你你闭嘴。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。带果仁儿，谢谢啊。嗯嗯，他不想再见到你。不是，哼，他说你嘴挺大，你我可不嫌弃啊。嗯嗯嗯嗯嗯，他想和你做见面。嗯嗯嗯嗯啊，他说让我们两个不要闹别扭，他会真心祝福我们。啊，你放心，兄弟，我们俩一定会好好的。等有了孩子，一定跟着你做干爹，好吗？嗯嗯嗯哼，嗯嗯嗯哼，他说咱俩是一对儿。呸，他妈想得美！叶子
，叶子，哎，叶子，叶子。好，先生，先生，刚才一起打包的是三百五十八元。这是周末街的第一个客户，非常的棘手。来，我们帮他一起评论一下。他是去年爆红的设计师，名叫林悠扬。在巴黎时装周上，他跟老佛爷卡尔拍了一张合影，发了公众照之后，评论都已经爆了。那又能说明什么呢？国内能跟卡尔拍合影的明星可是屈指可数啊，更何况他是设计师啊。林悠扬瞬间上了热搜榜的第一名，他的同行们全部眼红。林悠扬五年前在上海的一家时尚杂志社出任编辑，他的现任女友叫方淼，是一个舞台剧演员。这个在林悠扬爆火之前呢，已经在这个圈子里小有名气了，但是口碑不咋地，主要是爱显摆，人赠绰号“抢镜帝”。可是真够浮夸的，公众号都走这个风格。不过现在年轻人啊，就吃这套。李悠扬到底是个什么样的人，我们只有见了面才知道。对，但眼下我们 A P P 的风格还没有过去，最重要的就是要留住客户，所以这一单我们必须要接。前提是一定要做好万全的准备和计划，不能再出现何卓宇这种情况。OK。你们几个谁跟我去一趟？你，我可不能去啊！万一他看上我了怎么办？啊，这个你放心，他就是瞎也看不上你。我已经跟他约好了，下午三点钟在他的工作室见面，他同意咱们俩一块儿去。OK， 走吧。哎，哎，工作干嘛呢？哎，人，少，他倒挺积极啊。别拽，不是，再对我动手动脚。小心我扣你工资。喂，叶子，默默违反公司规定，罚款二百，帮我记住。你还真扣啊！你要再动我的话，我还扣你二百。双十一有没有买的，有没有打折？哎呦我！你放过我，我求求你了。皮肤太白了，所以呢，平常穿衣服别穿的太素啊，显得没有精神来着。啊，这个就挺好的，工作啊，生活中我觉得都特别合适。我忙得连吃饭的时间都没有了，哪还管得了这些？一个月了，谈判、工地、连轴转，每次到你这儿来吧，我就想，你说。当一个小工作室的老板娘，其实也挺好的哈，省心、清闲，就算是熬夜，还能有人。我帮你戴个帽子啊。我要去东京参加时装周，这回想要什么礼物？这回，这回就不用了，这身挺好的，不用帽子。给你的，拿着，走了。林悠扬这么火，竟然把他的工作室开到这么偏僻的地方，挺有意思。吴总平安，回来见。林 Sir， 我们之前预约过的。